在我的世界里一直流传一些奇奇怪怪的传说。你们看见过白色的末影人吗？听说这是一点六版本程序员不小心打错代码造成的生物。据说白色末影人会对发现他的那个人展开追杀，唯一能逃脱的方法就是删掉村长，不删除的话他会一直跟随你，你到哪个村长他都会跟到哪个村长。那么接下来的视频就是第一次发现这个生物的视频。如果你是男孩子的，请打个一；如果是女孩子的，请打个二。打一的保护好，打二的。最后就是大家长个点赞支持一下主播。视频一开始，老哥在一片非常豪华的豪宅中，看这个豪宅还有这些物资就知道，这个老哥在这个地方生存了很久了，生存了这么久，老哥难免会感觉有一丝无聊。于是老哥准备拿上装备去打龙，准备结束这个村长。但是就是在这个时候。突然听到了梦影人的死亡声音，在这个世界里只有老哥这一个人的玩家，那么是谁在打梦影人呢？那不能是村民吗？出于好奇，老哥出门查看了一下，发现外面什么都没有，毛都没有一根。一开始老哥并没有在意，老哥以为是铁盔人打了梦影人一下，但是接下来的一幕直接把老哥整害怕了。老哥来到了莫蒂要塞，屏幕中直接出现了一行白色的字，白色的字翻译过来就是我听说安德玛死了。那么兄弟们，问题来了，这个安德玛是谁呢？就。那么我先事先说一下，这个视频可能是个假的，大家当个娱乐视频看就可以了。如果有感到害怕的，请把公屏打在保护上。老哥正在正常的打怪，但是老哥一回头，突然发现了一个白色的梦影的在那盯着他看。这个白色的梦影人一直在和这个老哥说话。突然，这个白色的梦影人朝老哥走了过来。老哥现在非常害怕，随便找那个屋往里面进去了。老哥不断的跑，不断的跑，但是这个白色的梦影人依旧能找到老哥。于是，老哥和这个梦影人开始玩起了捉迷藏。每次老哥查起来的时候，这个可爱的白色梦影人都会找到老哥。然后，老哥又要去躲，但是老哥无论藏哪，白色梦影人还能找到他。所以，老哥这次选择直接回家。老哥往后面一看，这个梦影人还在追。他老哥仿佛都在说：“你要是能追到我，我就让你嘿嘿嘿。”老哥回到家之后，直接发现他家家也进来了。老哥终于忍不住了，开始与白色美人展开了决战。老哥打不过他，所以开始了往上面跑。老哥上来之后，他竟然发现白色美人在他房子里面摆满了天梯，这一幕把老哥吓坏了。这房子可是他辛辛苦苦建了大半年建好的，只能说这个美人啊不讲武德。你跟踪我就跟踪我呗，还在我家摆天梯啊！我呸！把天梯拆完之后，老哥准备回卧室睡觉。接下来的一幕把老哥整得更害怕了。老哥慢慢的走上了楼梯，但是老哥一直觉得有什么东西在注视着他，导致老哥警惕性非常非常的高。然后呢，老哥回到了卧。是，就在他把门关上的转过来的一瞬间，白色梦人直接把老哥给秒了，村长也再也进不去了。然后视频就在这里就结束了。OK， 兄弟们，你们觉得这是什么生物啊？要是你们遇见，你们会怎么做呀？欢迎来评论区讨论，好吧？最后不要忘记点个赞或者关一下注哦。这个系列大概每周能更个三期左右。哦耶！